好心小哥收到求救信息，说菜市场有一只流浪狗，当看到狗狗的样子，全身都是脏兮兮的，身上的毛发都结块了，看样子已经流浪了很久了，而且有一只腿已经瘸了，看着非常的可怜。这只狗狗最终会怎样呢？能否得到救助呢？来，过来，来，来，过来！天哪，我都不敢相信，这竟然是只泰迪！我不敢相信，这会怎么会这，这会演成这个样子？这泰迪！狗狗对陌生人的警惕心很强，面对狗狗，小哥也不敢靠近。当好心小哥靠近一点，狗狗便后退了回去。看着狗狗的样子，真的很令人心酸。狗狗也很聪明，小哥只好用吃的引诱狗狗。那这样不让看不让人靠近是是一个麻烦事。他聪明的很，我拿这个吃的引诱引诱他好多了，拿这个吃的引诱他，他才那个啥，才跑过来。慢慢的，狗狗才愿意被靠近。也许对小哥稍稍放下了一点防备，但每当狗狗把食物吃完后又跑了，小哥只好陪着狗狗，一点点的喂给狗狗食物，尽量的跟狗狗能多接触。看着狗狗的样子，起码流浪了半年了。看着狗狗吃食物的样子，有一种莫名的欣慰。最后，狗狗还是没有对小哥放心，吃完后狗狗就跑了。不行，不让靠近，吃饱就跑掉了。过来，过来。这个抓不好抓是个麻烦事，他就在马路上跑来跑去的。哎，这怎么搞的？拼命的前面跑，追都追不上，吃饱了就走了。刚刚为了吃的时候，他就跑到跟前了，吃饱就走了。不管小哥怎么叫他都没有用，狗狗在马路上跑来跑去的，确实也很危险。也许他的腿就是这个原因被车撞的吧。小哥一时也没办法。也追不上，最终也没能救助到狗狗。到了第二天，好心的小哥又来到了昨天的地方，终于也再次见到了狗狗。那个小家伙躲在这个马路边上不敢过来。昨天晚上我跟大姐带那个网过来救他，弄到十点多都没抓到他。今天请那个麻醉师，麻醉师去杭州了。哎呦，真的是天这么冷，都冻坏了。来，给，给他带鸡胸肉。但狗狗见到小哥还是不敢过来。今天小哥也是给狗狗带了鸡胸肉，狗狗也是吃的很香。小哥想把它引过来，随后看到吃的，他也是慢慢的跑过来。昨天晚上我我我我都快摸到他了，他一下就跑掉了。那个大姐拿网从后面准备扑他呢，他一下就跑掉了。我来，看到我这里他不敢过来了，过来了过来了，来乖乖给给给。给也要离狗狗远点，但看到小哥在，他却不敢过来，也只能走到更远的地方。这也让救援工作变得更难。麻醉师又不巧去杭州了，小哥也只能用食物再次引诱狗狗。在他专心吃东西的时候，试图偷偷的去捉他，但还是一靠近，他便后退。看来还是不给靠近。看牙齿是白的很的，年纪应该不大，牙齿特别白，应该是两岁左右。腿嘛，不知道是车撞了还是人家打的，反正断了。第二天也是，狗狗吃饱就好了，完全没办法，因为狗狗太警惕了。怎么样都不让靠近，也许以前被捉过或者被打过吧，胆子也是比较小。狗狗吃饱了就会到处藏起来。小哥想着也只能等到麻醉师回来再做打算，也希望狗狗能尽快得到救助吧。也为好心的小哥点赞。好了，今天的视频结束了。如果你喜欢我的视频，别忘记了点赞、关注、转发哦，让爱能传递。谢谢大家的支持。